。日前，袁明海军向全社会公开发布首部航母主题宣传片《深蓝》，深蓝，大量震撼画面首次曝光。辽宁舰在大洋上航行，歼十五舰载机接获任务后，在发动机巨大轰鸣声中起飞，在空中发射导弹，精准命中目标，展现超燃战斗场景。一九四九年三月二十四号，中国人民革命军事委员会主席毛泽东和中国人民解放军总司令朱德热烈庆祝“重庆号”巡洋舰官兵起义。指出，中国人民必须建设自己强大的国防，除了陆军，还必须建立自己的空军和海军。一九四九年四月二十三号，华东军区海军领导机构在白马庙乡成立，张爱萍任司令员兼政委，人民海军从此诞生。当时的海军只有十三名身着黄色军装的同志，外加三辆美式吉普车。二零一二年九月，首艘航母辽宁舰正式服役；二零一九年十二月，第一艘国产航母山东舰服役；二零二零年一月，新型半吨级驱逐舰南昌舰服役。一年前，同样是半吨级别的，我国首艘两栖攻击舰海南舰也正式服役。七十三年来，人民海军从弱到强，在挺进深蓝的进程中，已经发展成为五大兵种齐全、何尝兼备的战略性军种，正向着全面建成世界一流海军阔步前行。不仅新式舰艇接连下水服役，人民海军还积极推进练兵备战，提升综合作战能力。可以起飞。近日，由辽宁舰和多艘舰艇组成的航母编队在渤海海域进行实战化训练。近年来，先后有数百艘次舰艇、百余架次飞机远海训练，在登陆作战、联合反潜、近海防御等方面不断突破。前不久，在东海之上，多艘新型战舰、数架反潜巡逻机和潜艇部队在空中、海面和水下构建起立体攻防网。一场潜、舰、机联合隐蔽突防与联合反潜对抗训练激烈展开。对抗中，空中战机实施战术机动，转至超低空越海飞行，并实时将数据推送至水面舰艇。在舰机密切协同下，湘潭舰率先锁定目标，并对目标进行模拟攻击。火箭升弹，发准备好，发射。